Vorige keer kwam de trainer met een harde conclusie na de afgelegde testen. Je bent nog zes te kwart onder een profploeg. En maakte ik kennis met de ploeg tijdens de eerste ploegentraining. Lekker band, shit. Zijn die duur trainingen altijd zo? Ja, als het is. Ja. In deze aflevering reis ik af naar Kalpen om mij voor te bereiden op het wielerseizoen. Ik denk nou alleen nog niet dat zij weten dat ik probeer om volgend jaar in hetzelfde peloton te rijden als dat zij aan het doen zijn. En wilde Josse heel graag meetrainen. Hola, blijf je hier wel overeind? Is 120? 130 denk ik. Moet je denken dat we hem wel weer moeten. Mijn eerste test was verre van goed genoeg. Blijf het duur, blijf het duur. En dat was natuurlijk het eerste moment dat zij kennis met je maakte, de eerste indruk die je, die je achterlaat. Je kan niet zo goed als, als het prof hier uh, presteren. Dus het had al best wel snel had het eindig of zo kunnen zijn dat ze zeiden van oh, dit zit er zo ver vanaf, dit gaan we niet doen. Nu heb ik gisteren dus tijdens de ploegtraining met uh, Bingo, Power Saus en Wan in Brussel twee keer lek gereden. Liggen daar. Nu had ik thuis nog één binnenbandje liggen. Dus ik ben nu uh, s ochtends naar de fietsmaker toe om nog een binnenbandje op te halen. Het is alleen weer echt pop. Dus ik moet nog even kijken of we op de tax gaan nu. <laughs> of dat we naar buiten gaan. Maar het is, uh, het is weer good to go. Dus we kunnen weer gewoon uh, trainen. Nou, het is, uh, het is mijn rustdag. En uh, naast de wielrennen vind ik het ook wel leuk om... Vroeger heb ik altijd balsport gedaan. Dus nu doe ik soms ook wel padel. Ik heb me ingeschreven met een, uh, met een vriendin. Super goed team. En uh, wij hebben mee, gaan meedoen met een toernooi. Sporten moet in de eerste plaats leuk zijn. Maar als je bijvoorbeeld ergens aan meedoet, moet je het sowieso volmaken. Zijn jullie echt een goed team? Uh, dat gaan we vanaf zien. Ze zijn helemaal geen goed team. <laughs> Sporten met Bas is helemaal niet leuk. Ja, van pingpong tot bowlen, het maakt niet uit of het leuk is. Het telt eigenlijk alleen maar voor Bas wint. Dat zit zeg maar ook in mezelf. Ik kan ook niet... Ik kan niet gewoon een potje tennis spelen of gewoon, het, het moet wel om te winnen. Dat is niet altijd, zorgt niet altijd voor het meeste fun, bij, vooral bij mensen met wie je het doet. Komt geen vele outreach uit, hè? De eerste wedstrijd van mij. Tegen wie spelen? Tegen die. Moeten we de tegenstanders ons begroeten? Hoi. Goeiedag. Zullen we wel gewoon, wel bij, uh, uh, gewoon blijven wisselen van kant of wil je aan één kant? Ontslagen. Ja, wisselen van kant, dus gewoon links rechts. Succes hè? Hoe kunnen we 5-0 achter staan? Hoe kunnen we 5-0 achter staan tegen deze? Hoe kunnen we 5-0 achter staan? Ja, maar we zullen mee, hè? Ja, gewoon geen fouten maken. Nou maar. Ja, waarom word je boos? Die was veel beter voor mij. Jawel, waarom? Een goede team spelen, hè? Nee, nee, jij bent echt de slechtste spelen ever. Oh man, en meer naar voren. Naar voren. Waarom sla je op die afstand? Hoe gaat het? Hoe gaat het? 6-0-6-2 verloren. Ik vind dat Suus schuld is en Suus vindt dat mijn schuld is. Nou, het was niet leuk zoals je zag. We hebben dik verloren. Ik vind dat Bas de schuld is. Jij gaat echt presenteren. Dus, uh... Jij alleen maar mij de schuld. Dat is niet jouw schuld. Dat is niet, dat is niet waar. Nee. Nou, voor de rest padel was super leuk om te doen. Maar dan wil je af en toe overheen of onderdoor naaien. Heb jij dat nu? Dat jij ook vaak weer. Het plan is dat ik de komende weken mee ga op trainingstage met de ploeg. Daarvoor wil ik eerst eigenlijk zelf nog naar Spanje toe. Om gewoon echt wat duurritten te doen. Nu lukt het nog wel op Zwift een beetje buiten te combineren. Maar eigenlijk dwingt de regen en wind jou naar Spanje. Ja, je kan je ook wel voorbereiden in Nederland. Alleen, als je gewoon echt optimaal wil voorbereiden, is het niet voor niets hè, dat al die profs 
naar Spanje toe gaan. Dus uh, ik denk dat dat ook voor mij het beste is. We zijn in Kopen. We zijn gisteravond laat aangekomen hier in Kopen. Want volgende week is hier in de buurt ook een trainingskamp met de ploeg. Je krijgt hier zoveel meer zin om ook te trainen als je wakker wordt in Nederland en je kijkt naar buiten en het is 4, 5 graden en het regent. Vorig jaar ging het hier wat moeizamer. Toen was ik 92 kilo, moest ik mezelf over al die heuvels heen hijzen. Maar ik ben overal afgereden. Ik merk ook dat al die mensen die hier rijden allemaal een stukje scherper staan dan ik. En als je omhoog rijdt, dan merk je dat echt heel erg. Uh, ik verwacht dat dat nu allemaal wat soepeler gaat. Laten we gaan fietsen. Oh, die rut die hangt er wel een beetje in. Hè? Oh. Er is één ding wat ik nog wel vergeten ben. Wat is? Ik heb mijn benen nog niet geschoren. Ik heb natuurlijk nu, tot nu toe alleen maar met van die beenstukken gereden of met lange broek. Ik moet nog even een scheermesje kopen in de supermarkt. Er zit ook echt veel op. Nou, al voor drie uur. Vandaag een voor mij inmiddels standaard rondje op het programma. Ik ga via de kust de kolde rats op en zo terug naar het appartement. Ik moet nog niet te hard van stapel lopen, want volgende week staat het trainingskamp met de profploeg op het programma. Daar moet ik aan de ploegleiding laten zien wat ik waard ben en ze overtuigen van mijn kwaliteiten. Zoals je kan zien ben ik niet de enige die er aan het voorbereiden is op het wielerseizoen. Tijdens uh, deze periode van het seizoen zitten echt letterlijk alle profploegen zitten hier. Dus als je hier om 10 uur weggaat, nou, dan zoals je nu ziet, dan zit je gewoon uh, nou, nu bij Astana in het wiel. Dus je hoeft hier echt nooit alleen te trainen, dus dat is best wel chill. Ik denk nou alleen nog niet dat zij weten dat ik probeer om volgend jaar in hetzelfde peloton te rijden als dat zij aan het doen zijn. Toen dacht ik, wat moet ik doen met mijn leven? Maar wow, Bas is gestopt. Stop. Zwak karakter hè, die jongens. Nou, dat niet wat. Ja, ik kan nu redelijk gemakkelijk met echt tempo omhoog rijden. Terwijl ik vorig jaar zat ik echt te zwoegen. Ik weet nog wel, kom ik in deze bocht helemaal stil te staan. Ik ben zo'n jongen van Jumbo Visma. Ja, en nu reed ik echt gewoon tempo omhoog. En dat ging volgens mij al super veel harder dan de vorige keer maximaal. Dus dat geeft wel veel energie. We mogen deze week verblijven in het appartement van profwielrenner Boy van Poppel. En toen ik voor het eerst door Kalpen heen fietste, was dat mijn droom. Toen dacht je, je moet een huis kopen? Uiteindelijk is het gelukt, ja. En het is een mooi huis hoor, dus uh, top om te trainen. Alles zit erin. Het enige kloot is, je hebt wel een huisje uitgezocht op een berg. <laughs> dus elke training uh, die eindigt hier met een uh, klim van een kilometer aan uh, 12%. Maar dan had je niet het uitzicht gehad. Nee, dat is wel waar. Dat is wel waar. Ik heb nu die kolde rats in 21 minuten 42. Terwijl het voor mijn gevoel best wel relatief makkelijk ging of zo, steady. En begin dit jaar, 10 februari, 29 minuten 6. Dat is even 8 minuten sneller op 30 minuten. En zeg bijna dat een kilo volgens mij een minuut kan schelen op een lange klim. 93 kilo of 78, dat is, 15, dat is gewoon uh, 15, 15 grote flessen water op je nek. 30 bidonnetjes met water. Ik zat even te flexen. Ik zat gewoon even te kijken naar die core. Nou, ik heb nog geen sixpack, daar hou ik van. Kijk, als ik zo doe, dan zie je het een beetje, maar het is nog niet. Maar voorheen had ik echt zo pants en nu zie je wel iets verschil. Ik heb scheermesjes, maar ik weet niet of die 
voldoende zijn, want het is zoveel. Misschien moet ik wel eerst met een tondeuse aan het werken. Hello Blue. Twee plekken. Ze zijn wegwerpmesjes. En uh, we hadden ook nog iemand die ook graag een paar dagen mee wilde trainen hier in Spanje. Hola. Blijf je hier wel overrijden? Una cerveza, por favor. Nee, we gaan dit keer geen bier, drank en... Uh... Nee, gewoon fietsen, trainen. En minder zeiken. Ik heb 3,5 maanden niet 100 kilometer gefietst. En we komen hier en, en Bas zegt, ja, we gaan 115 kilometer doen. Dus vier fietsen hier met die bergen. Waaronder een klim van een uur. Ik heb nou zin in. Ja, je hebt net een serie gehad dat allemaal mensen tegen je zeggen dat je positiever moet zijn, dat je niet zo moet zeiken, dat je niet zo moet zijn. Dan ga je weer, weer een nieuwe serie, een nieuwe kans, ga je weer zo neerzetten. We staan hier al een tijdje. Het is een keer het spijt me, Josse. Het duurt te lang. Het duurt te lang, Josse. Wow! Nou, dan moet ik nog even doen. Oké. Maar echt waar. Bas, doe eens. Ga eens gewoon zo. En doe het voor en rennen. Gewoon voor. Goed dat je die in één keer stil staat als je voor aan indrukt. Oké, we gaan. Ik ben er klaar mee. Ik weet niet wat het wordt. Ik heb nu al gefeind de dag. Na gisteren de training over de Colderates heb ik vandaag. Uh, de Port de Tudon uitgekozen. Ik heb slecht nieuws voor iedereen die met jou gaat fietsen. En mezelf. Ik ben wel een stukje beter geworden in twee, drie maanden. Ik denk dat als ze de delen door lengte, dat ik zwaarder ben op dit moment dan dat jij bent. Nou, we moeten nog even 15 kilometer omhoog. <laughs> Wat de fuck is dat ook? Want er staat vandaag een training van 120, 130 kilometer op het programma. Jij zei 110 trouwens thuis. Is het 120? 130 denk ik. Zo een rat jongen. We hebben 60 kilometer ongeveer erop zitten. We staan op uh, 8 kilometer van de top. Alleen het uh, ziet hier niet echt uh, goed uit. Yo. Oké okay, ja. Yo. Het, uh, het, het regent al. En uh, ik heb alleen korte mouwen, dus we gaan niet even omkeren. We hebben wel 50 kilometer, dus als we gewoon omrijden met een ommetje. Leuk hè, zijn eerste dag. Mooi weer hier. Gasten, regen. Heel snel weg hier. Hij is wel iets beter dan die was. Aan het begin van het jaar reden we nog af hier op Kolderadsen. Ik heb niet de illusie dat ik dat nog ooit ga doen. Ik moet niet aan denken dat we morgen weer moeten. Dan is het zover. Ik ga mij melden bij de ploeg voor de trainingstage. Wat is, ba bing wat is Bingo Power Sauce Wallonie Brussel eigenlijk ja. voor ploeg? Ja, dus uh, we hebben de keus gemaakt voor uh, redelijk veel uh, yoga renner uh, hebben. Maar ook uh, met de omkadering van uh, meer uh, ervarende renner. Twee jaar geleden hebben we tien overwinning gehad op het jaar. Dus bij de profs, dus, dus in druk weken denk ik. Dus de ploeg rijdt uh, alle wedstrijden van de UCI-kalendaar. Dus we, we kunnen aan alle, alle wedstrijden starten, zowel uh, de World Tour uh, wedstrijd. Dus uh, we zijn aan de start van de meeste uh, klassieker. Dus de ploeg rijdt ook een wedstrijd als Holland Vlaanderen, Parijs, Roubaix. Ja, inderdaad, ja. inderdaad. Zin? Ja, ik heb wel zin hier. Je komt in één keer vanuit niks zeg maar, in zo'n groep. Dat is altijd een beetje. Onwennig of zo. Ik heb altijd op hoog niveau gefietst en ik weet dat heel veel mensen denken dat ik al op hoog niveau heb gefietst en dat ze dat omdat PNC en die hadden ook een World Tour ploeg, dat ze dat een beetje zo verwarren. En ik was ook heel goed bezig, maar ik heb nooit echt, ik heb nooit een gesprek gehad met een profploeg om die stap te maken of zeg maar, ik, daarvoor zat ik er nog te ver van af. Dus voor mij is dit wel echt de eerste kans om echt prof te worden. Ik ontving net die lijst van alle renners die er waren. Ik moet bijvoorbeeld die Poolse gast wel niet denken. Die heeft waarschijnlijk nog nooit van mij gehoord. Die kiep mij strak. En dan wordt er gewoon... Maar dat is wel een beetje stom om te zeggen. Maar dan moet je wel gewoon echt benen laten spreken. Ja. Als jij als clown erbij fietst, dan denkt hij wel echt van... Wat de fuck is dit? Zo'n bananensplit in Nederland. Ja, deze is het. Hier is het. Ja, ik heb hem. Succes. Zou ik eerst de fiets inleveren? Ja, zou ik doen. En die mensen hebben geen idee. 
Wat moet ik gaan vertellen? Ja, nou, niks. Uh... Kan ik hier uh, ergens de fiets ook uh, laten voor de... Ja, yeah, I will train the whole week with, uh, with the team. Yes, I think. And I the bike? Yeah, yeah, yeah. Okay. But normally it should be okay. Okay, But, uh, perfect. Thank you. So yeah, if you, if you can put it in the van during the night or something. Okay. Except, uh, okay. Good. Let's see. I will, I will try to speak French. <laughs> yeah, yeah. It's easy. Yeah, yeah. <laughs> no. Ah, right. ah. Merci. Nou, dan gaan we naar het hotel. Dat sprint je goed? 1500 dan. Bas is een sterke sprinter. Wow. Na design en zo verder is allemaal hetzelfde. Waar is de... Maar wat is de Greenwich Room? Heb je er iedereen opgelegd of wat? Ja, maar ja, maar.